Hi dear students. Welcome to another video of Kefi Master. Prepared with the article. Number in the discuss today in the physics ele muna mate chapter. Chapter in the pale. Why do the candiga prayer on them? Adava electromagnetic induction. What is that? Electromagnetic induction. Electro magnetic induction. Okay. Yes. Ningle de Pana Mustagatile. Unamate Baga to Kurta, Mugachitram Pari Kurta Baga Moku. I would a render put it under the conversation in the Kana delay. In the Nakuti Parayana, Yella Vedically come Avishamaya Vajin the Kutta, Yendrama. I would a Uriandram Kana, or a device Kana. Other Kandapol, Uriputi Parayana, Sam Saravana, Namurakata. A poll, Idil, why do you will party because the younger Yarikumanana, Adutikon the Kutishodi. Ningle can never come a parent. Yes, Adana, generator. In the generator. In the run a generator of Yogi Kanadu Namukariam. Current number Sadara Rubatil, while the radical body number of Vidal Lakum, Kadari Lakum Alam, building Lakum Alam Etuno. In all, current Namuk Angane Lebika. Namakulpati pick on a mingil, iterum overrunning, otherwise generator avishamana. In the generator in the Prothenum, Abade Mechanical energy changes to electrical energy. Yandri Gorjate, Vajadurcha Maki Matuna, Ubagaranamana, generator. Okay, Adinde Adi Engarayana Vajulpati pick on the Enadana, a put it as some shape. We will see how the generator is working. We the working principle. We will discuss the working principle. subscribe to the channel. Subscribe channel. like comment. Let's watch my video. Why did you say that the Urge Rubangalaki Martan Karevana Namukaria? Electric energy can be converted into different form of energy. For example, electric energy can be converted into light energy. Why did you say that Pragas or Jamaki Martan? Electric energy can be converted into heat energy. Why did you say that Namukatab or Jamaki Martan? Why did you say that Namukandi or Jamaki Martan? Magnetic energy Aki Martan. Apol Pragas or Jamaki Martan. Tabor Jamaki Martin, the number one, the chapter pretty two, Kandi Gor Jamaki Martin, number and down the chapter pretty two. As well as the Vidorjitam, with this the words of my mechanical and Jiaki Matam, Yandri Gor Jamaki Matam, Vidorjitamoka, Ransor Jamaki Matan by him. In a Vidorjate, electric energy that can be converted in city to into different form of energy. That's why electric energy is used by human beings. Okay. We have to electric energy. We have to use 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 for example, Kandi or Jamaica. Kandi or Jamaica was in a particular way to Jundaka Namuk Sadikimo. Adaba Magnetic energy in the Namuk, electric and Jundaka Sadikimo. Second chapter in the Christian Eastern Experiment 
അതായത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നു പഠിച്ചു അല്ലേ വനേ കറന്റ് പാസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ അറൗണ്ട് ഇതിനെ പഠിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് അവിടെ വൈദ്യുതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാന്തിക മണ്ഡലം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അതായത് വൈദ്യുതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാന്തിക മണ്ഡലം അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും സാധ്യമാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അതായത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ വൈദ്യുതോർജം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു തത്വം കണ്ടെത്തി ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടെത്തി അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ ആ തത്വമാണ് അതാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടുകളിലും ബിൽഡിങ്ങുകളിലും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജം ഇലക്ട്രിക് എനർജി സുലഭമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരമാണ് അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രിക് എനർജി മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ബൈ ത്രൂ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാം അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായ ചില സാമഗ്രികൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ചില മെറ്റീരിയൽസ് ആർ റിക്വയർ ടു ഡു ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒരു ബാർ കാന്തമാണ് അതുപോലെ ഒരു സോളിനോയിഡ് ആണ് ഒരു സോളിനോയിഡ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ വേണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് വേണം ബാർ മാഗ്നറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഉത്തര ധ്രുവം ദക്ഷിണ ധ്രുവം പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സോളിനോയിഡ് വേണം സോളിനോയിഡ് എന്താണ് സോളിനോയിഡ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ സോളിനോയിഡ് എന്നാൽ സർക്കിൾ ആകൃതിയിൽ നമ്മൾ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള കവചിതമായ ചെമ്പു കമ്പിയോ അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലുള്ളതാണ് എന്ത് അഥവാ ഒരു ഹെലിക്സ് അല്ലെ ഒരു ഹെലിക്സ് രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി എടുത്താൽ അതിനെ നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി സോളിനോയിഡിന്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ അതിന്റെ ഒരു നീഡിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളിലാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ അത് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയുമോ എന്താണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നീഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും അതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അഥവാ അത് സീറോ ആയിരിക്കും ആ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ സീറോ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നേരെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ വൈദ്യുതി പോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗാവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഗാവനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡിറ്റക്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി മൈനൂട്ട് എനർജി മൈനൂട്ട് ഇലക്ട്രിക് എനർജി വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഗാവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ മാത്രമല്ല അതിന് മാത്രം വേണ്ടി മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗാവനോമീറ്ററിന്റെ നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഏത്
അതാണ് ഗാൽവനമീറ്ററിന്റെ പർപ്പസ് അപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ ഗാൽവനമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് കറണ്ടിന്റെ അഥവാ ചെറിയ അളവുള്ള കറണ്ട് ആണെങ്കിലും ആ കറണ്ടിന്റെ വൈദ്യ പ്രവാഹത്തിന്റെ അളവ് പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് നേഡ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നേഡിൽ എങ്ങോട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ നോക്കിക്കൊണ്ട് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ നേഡിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അളവ് എത്രത്തോളം അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം വിചരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം വിഭ്രംശിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഗാലവരമീറ്റർ അതാണ് നമ്മൾ സോളിനോയിഡുമായിട്ട് അതിന് രണ്ട് അഗ്രഹങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സിമ്പിളായി മൈക്കിൾ ഫയറുടെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് അദ്ദേഹം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറയുന്ന തത്വം കണ്ടെത്തി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയുമോ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ബാർ കാന്തം അദ്ദേഹം ആദ്യം ഈ സോളിനോഡിനുള്ളിലേക്ക് സോളിനോഡിനുള്ളിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതായത് ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് നോർത്ത് പോൾ സോളിനോഡിനുള്ളിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി മൂവ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണം കണ്ടു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിന് ഇടയിൽ അത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു വശത്തേക്ക് അഥവാ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് വിഭ്രംശിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടു അഥവാ വെൻ എ വെൻ ദിസ് ബാർ ബാഗറ്റ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി കോയിൽ ഈ സോളിനോട് എന്ന കോയിലേക്ക് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഡിഫ്ലക്സ് ഇൻ ടു വൺ സൈഡ് അതൊരു ഭാഗത്ത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തപ്പോ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചെയ്തു അറ്റ് കംപാസ് ടു ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് സീറോയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും സീറോയിലേക്ക് തന്നെ എത്തും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോ ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉള്ളത് സോളിനോടിനുള്ളിലാണുള്ളത് സംഘടിപ്പിക്കാം അപ്പൊ സോളിനോടിനുള്ളിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചേ അപ്പൊ നോർത്ത് സൗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാതെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ഗാവനണ്ടലിൽ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനും അദ്ദേഹം കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ല ഗാവനണ്ടലിൽ നെടലിന് ഗാവനമീറ്റർ നെടലിന് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ല അത് സീറോയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമേ ഇത് ഗാവനമീറ്ററിനിടൽ വലതുവാശത്തേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അത് സീറോയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു എന്നാൽ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈ സോളിനോഡിനുള്ളിൽ നിശ്ചലമായിട്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ ദി ഗാവനമീറ്റർ ഗാവനമീറ്ററിനിടയിൽ ഗാവനമീറ്റർ സൂചി ഒരു വിഭ്രംശവും കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ വെൻ ദി ബാർ മാഗറ്റ് ഈസ് വിഡ്രോ ഫ്രം ദിസ് ഫ്രം ദി സോളിനോയിഡ് അദ്ദേഹം ഈ ബാർ മാഗറ്റ് സോളിനോയിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോ അപ്പോഴും ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറിയുമോ ആദ്യം വലത്തോട്ട ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അഥവാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും സീറോയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് പുറത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോ ഈ ഗാവിനോമീറ്ററിനെ സൂചിയുടെ ഗാവിനോമീറ്റർ സൂചിയുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും സീറോയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ട നിരീക്ഷണം ഇവിടെ ഈ കണ്ട നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ടേബിൾ നോക്കൂ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് നിരീക്ഷണം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ കാണുന്ന നിരീക്ഷണം എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഡയഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് മുഖേന മനസ്സിലാക്കാം ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക്
ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ സോളിനോട് ഈ സോളിനോടിനുള്ളിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നിശ്ചലമായി റസ്റ്റിലാണുള്ളത് സ്റ്റേഷനറിയാണ് അപ്പോൾ ഗായവരമ്പിട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നോക്കൂ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വിഭ്രംശം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോളിനോടിനുള്ളിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നിശ്ചലമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഭ്രംശവും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ബാർ മാഗ്നറ്റ് സോളിനോടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട് ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ആദ്യം എങ്ങോട്ടാണോ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ അഥവാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഗായപനമേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൈദ്യുതി അതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ നിരീക്ഷണം ഗാപനം മെഡലിനിടലിലെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതണം അഥവാ ഡിഫ്ലക്സ് ഡിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ആണോ ടു ദി റൈറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഒന്നാം സന്ദർഭം ദ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി നിയർ ദി സോളിനോയിഡ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ സോളിനോയിഡിന്റെ അടുത്ത് സോളിനോയിഡിന്റെ അടുത്ത് മാഗ്നറ്റ് കാന്തം നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഗാവനോമീറ്റിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ഡസ് നോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ആണോ ഡസ് നോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് അല്ലെ അത് വിഭ്രംശിക്കുന്നുണ്ടോ വിഭ്രംശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതാ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നോർത്ത് പോൾ അല്ലെ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് മൂവ് മൂവ് ഇൻ ടു ദി സോളിനോയിഡ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് പോൾ എന്ത് ചെയ്തു സോളിനോയിഡിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യെസ് ഡിഫ്ലക്സ് എന്താണ് അത് വിഭ്രംശിക്കുന്നു അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു ആർ ദി റൈറ്റ് അല്ലെ അഥവാ ടു ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ടു ദി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്താ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ഇൻസാൻഡ് സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കാന്തം നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയില്ല അഞ്ചാമത്തെ കേസ് എന്താണ് ദ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് ഈസ് മോസ് മൂവ് ഇൻ ടു ദി സോളിനോയിഡ് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചു അതായത് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന പോലെ നേരത്തെ നോർത്ത് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സൗത്ത് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഗാവനമേട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൗത്ത് ആണ് ആദ്യം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം നോർത്തിലോട്ട് എങ്ങോട്ടോ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അഥവാ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ടുവാർഡ്സ് ദി ലെഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ആറാമത്തെ കേസ് എന്താ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് സോളോഡ്സ് ആർ മൂവ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം സ്പീഡ് അതായത് കാന്തവും സോളിനോയിഡും ഒരേ ദിശയിൽ ഒരേ സ്പീഡിൽ ഒരേ വേഗതയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുക അതായത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സോളിനോയിഡ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ദിശയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കോ ഇല്ല അവിടെ എന്താ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഗവർണറിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ചലിക്കുകയില്ല നീടിൽ ഒരിക്കലും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയില്ല എന്നർത്ഥം ലാസ്റ്റ് സെവൻത് എന്താണ് ദ സോളിനോയിഡ് ഈസ് മൂവ്ഡ് കീപ്പിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി സോളിനോയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിയുടെ സ്റ്റേഷനറിയാണ് സോളിനോയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക മനസ്സിലായോ നേരത്തെ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗാവനോമീറ്റിനിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോർത്തിൽ സൗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് എന്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താം
അതിൻ്റെ വിഭ്രംശത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഡിഫർ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അഥവാ ഒന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇനി മറ്റൊരു ബുദ്ധി പറയാം മാഗ്നറ്റോ സോളിനോട് മൂസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് സോളിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റോ അതിൻ്റെ മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ചലനം അതിൻ്റെ ചലന വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഗാവനമിഡിൽ ഇൻക്രീസസ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗാവനമിഡിനിടലിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വിഭ്രംശം ചലിക്കുന്ന അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദി അബോ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദി ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് Why did Gavana Medina deflect in the experiment? 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 due to the relative motion of bar magnet or solenoid alle relative motion undengi maatha sambhavikkunnullu but due to the relative motion of bar magnet or solenoid a current is induced in the solenoid in this coil or current edil undagunnundu kaaranam current undengil endu sambhavikkullu ee gavanometer deflect cheyullu appo adile current produce cheyunnannu manasilayi appo enganeyana current produce cheynathu adu endana adinu kaaranam അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്കൂ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിനെ ഈ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വരക്കാം അതായത് ബാർ മാഗനറ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് സോളിനോയിഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം സോളിനോയിഡിന്റെ ഉള്ള ഗാപനമീഡർ സീറോയിലാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ബാർ മാഗ്നറ്റ് സോളിന് അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മോഷനും ഇല്ല ചലിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നേടലിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഗാവനമിഡ് നേടലിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓർ സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിൻ്റെയോ ബാർ കാന്തത്തിൻ്റെയോ അപേക്ഷിക ചലനം മൂലം അപേക്ഷിക മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണത്താൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കാരണത്താൽ ഗാവനോമീഡർ നേടൽ ഒരു വശത്തേക്ക് ഉപ്രംശിക്കുന്നു ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ കണ്ടല്ലോ അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കരണം ഉണ്ടാകാന്ന് കാരണം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കരണം ഉണ്ടാവുക അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബാർ മേഖലത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ളത് എന്താണ് യെസ് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഫ്രം നോർത്ത് ആൻഡ് എൻസ് ഇൻ സൗത്ത് സൗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതായി നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന എന്തുണ്ട് നോർത്തിൽ തുടങ്ങി സൗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ബാർ കാന്തം സോളിനോഡിന്റെ വശത്ത് അതിനടുത്തല്ല കുറച്ചപ്പുറത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ സോളിനോഡില് ഉള്ള ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് ഈ സോളിനോയിഡുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ബാർ കാന്തം സോളിനോഡ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സോളിനോഡിന്റെ ഓരോ ടേൺസുകളും തമ്മില് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ലിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് ബന്ധം വരുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ടേൺസുകളും നമ്മൾ പാർ മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളിലോട്ടോ പുറത്തോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ടു ടു ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓർ സോളിനോയിഡ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബാർ കാന ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ മാഗ്നഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ സോളിനോഡിനുള്ളിലെ ഓരോ ടേൺസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ലിങ്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ലിങ്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വിച്ഛേദിക്കുന്ന നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെ ഇതിൽ ഓരോ ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയും വിച്ഛേദിച്ചു കളയുന്നു ഓരോ ടേൺസുകളും അങ്ങനെ വിച്ഛേദിച്ചു കളയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനും അതുപോലെ സോളിനോഡ് തമ്മിലുള്ള ഈ
മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് മാറ്റം വരും എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ എയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അതായത് ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു വിസ്തീർണ ഒരു പരപ്പളവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ പരപ്പളവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പരപ്പളവിലൂടെ അഥവാ സോളിനോയിഡിന്റെ ചുറ്റുകളുണ്ട് ആ ചുറ്റിന്റെ പരപ്പളവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ഏത് ഈ സോളിനോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സോളിനോയിഡിലെ ഒരു കരണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വൈദ്യ പ്രവാഹം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓർ സോളിനോയിഡ് ആൻഡ് എ കറണ്ട് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദി സോളിനോയിഡ് ഈ സോളിനോയിഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ മാത്രമാണ് നിശ്ചലമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈ സോളിനോയിഡിന് ഉള്ളിൽ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുമ്പോഴോ ഇനി പുറത്ത് നിശ്ചലമായി നിൽക്കുമ്പോഴോ രണ്ടും നിശ്ചലമായി റസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ആ സോളിനോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിയ ഫ്ലക്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എപ്പോഴും മാറ്റം ഉണ്ടാവുക ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവണം പരസ്പരം ചലിക്കണം അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ടു അനദർ സോളിനോയിഡ് ഓർ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആ മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓരോ സോളിനോയിഡ് അവർ ടേൺസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ മാറ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് മാനിഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആയാൽ അവിടെ ആ സോളിനോയിഡിൽ ആ കോയിൽ ഒരു കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വേണം നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആദ്യം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ ഒരു വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് അഗ്രഹങ്ങൾ സോളിനോയിഡ് രണ്ട് അഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവണം ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇ എം എഫ് അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടണം ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു എൻഡ് ഓഫ് ദീസ് കോയിൽ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുക അതിലൂടെ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മള് സോളിനോയിഡിന്റെ ബാർ മാറ്റിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കാരണത്താൽ ആ സോളിനോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് മാനിഫ്ലക്സ് മീൻസ് കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാലകത്തിൽ ആ കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെനവർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ കോയിൽ ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ സോൾനോയിഡ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടെ ചാലകമാ സോളിനോയിഡ് ആണ് ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ചാലകത്തിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാ പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നമുക്ക് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറയാം വനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലാക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ ചേഞ്ചസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ This phenomena is known as electromagnetic induction. Manasilayo, this phenomena is known as a magnetic flux. That is a relative motion. That is a change. That is a EMF. 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 That is a EMF.
അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാനിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടായി വരുന്ന ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്നും അഥവാ പ്രേരിത ഇ എം എഫ് എന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് എന്നും അഥവാ പ്രേരിത കറണ്ട് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാനിക് ഇൻഡക്ഷൻ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ചാലകമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാലകത്തിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഫലമായി അവരുടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വൈദ്യ ഗാന്ധി പ്രേരണം വെനവർ എ ചേഞ്ചിങ് മാനിഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ വെനവർ എ ചേഞ്ചിങ് മാനിഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ ദിസ് ഫിനോമിന ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് അതിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അമൗണ്ട് ഓഫ് ഇ എം എഫ് അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്നെന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദി സോളിനോട് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് സോളിനോട് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ചുറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് വരും ലിങ്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഫ്ലസിൽ കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ എം എഫ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് സോളിനോയിഡ് ആണ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഒരു ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് അഥവാ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അപ്പൊ കാന്തിക മണ്ഡല ശക്തി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൂടുതൽ മാൻലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകും അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഇ എം എഫിന്റെ അളവ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാലകം ചലിക്കുന്നു ചലിക്കുന്ന വേഗതയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ചാലകമോ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തമോ ചലിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൂടുതൽ വേഗതയെ ചലിച്ചാൽ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ എം എഫിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു അപ്പോഴും ഗാവരമേട്ടിന് ഇടയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അടുത്തതായി നമുക്ക് പ്രേരിത ഇ എം എഫിനെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ ചലന വേഗതയും കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തിയൊക്കെ എന്നാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എസ് ബിനോട് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് സോളിനോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയ സോളിനോയിഡാണ് ഒന്ന് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ സോളിനോയിഡാണ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയ സോളിനോയിഡിലേക്ക് കാന്തം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗാവനോമീറ്ററിൻ്റെ വിഭ്രംശം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് നോക്കൂ കണ്ടില്ലേ ഗാവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ സൂചി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വിഭ്രംശിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വിഭ്രംശിക്കുന്നു ഇനി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ സോളിനോയിഡിലേക്ക് ബാർ കാന്തം മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഗാവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാന്തി ഫ്ലക്സിൽ കൂടുതൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഗാവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിലാകുമ്പോഴോ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഗാവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറഞ്ഞ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് കാണിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാന്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ചലന വേഗത കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ച് നോക്കാം നോക്കൂ ആദ്യം ഞാനിവിടെ വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഗാവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഇനി കുറഞ്ഞ ആൾ ചലിപ്പിക്കുമ്പോഴോ കണ്ടോ കാവനോമീഡിൽ കുറഞ്ഞ ആളിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വേഗതയിൽ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കാം കുറഞ്ഞ ശക്തിയുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ആളിൽ മാത്രമേ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാ
ഈ ഡയറക്ഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അറിയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇലക്ട്രോമാൻഡേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത് നോർത്തിൽ തുടങ്ങി സൗത്തിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്നു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കായിരിക്കും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ചലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒന്നെങ്കിൽ മാനി ഫീൽഡ് ചലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ചലിക്കുന്നു ഇവിടെ ചാലകം ചലിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ ചാലകത്തിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ചാലകം ചലിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആ ചാലകം എങ്ങോട്ട് ചലിക്കുന്നു ആ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇതൊരു ചാലകമാണെങ്കിൽ ആ ചാലകം താഴോട്ട് ചലിക്കുന്നു മുകളോട്ട് ചലിക്കുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേരിത വൈദ്യുതിയുടെ അഥവാ ഇൻജ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്ന് അറിയുമോ അത് കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് ഇല്ലേ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ജോൺ ആംബ്രോസ് ഫ്ലമിങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ജ്യൂസ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ ജോൺ ആംബ്രോസ് ഫ്ലമിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയ റൂളിന്റെ പേര് ഫ്ലമിംഗ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ നമ്മൾ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിച്ചത് ഫ്ലമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലമിംഗ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ മനസ്സിലായില്ലേ മാറാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ കൈ നിർബന്ധമായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ ഇലക്ട്രോമാനിന്റെ കേസിൽ ഫ്ലമിംഗ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പകരം ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മോഷൻ ആണ് തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ ഫിംഗർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാനി ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്കിവിടെ അറിയാം മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ അറിയാത്ത തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇത് രണ്ടും അറിയാം നമുക്ക് അറിയാത്തത് ഏതാണ് മിഡിൽ ഫിംഗറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതാണ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏത് ഫ്ലമിംഗ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പ്രകാരം ഫ്ലമിംഗിന്റെ വലതു കൈ നിയമം പ്രകാരം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഫ്ലമിംഗിന്റെ വലതു കൈ നിയമമാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലമിംഗ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്പൊ ഒരു ഫിഗറിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലമിംഗ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പ്രകാരം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ പ്രേരിത വൈദ്യുത ദിശ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ വരക്കാം നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലമിംഗ്സ് റൈറ്റ് ആൺ റൂൾ പ്രകാരം ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാം ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോ ഇവിടെ നോർത്ത് ആണ് ഈ നോർത്തും ഇത് സൗത്തും ആണ് സങ്കല്പിക്കുക ഇത് നോർത്ത് പോൾ ഇത് സൗത്ത് പോൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് എൻഡും നമ്മൾ ഒരു ഗാലനോമീറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഗാവനോമീറ്റർ ആവശ്യമാണ് അവിടെ ഗാവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ജി ഗാവനോമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഗാന്ധിമണ്ഡ ദിശ അറിയാം ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് ഗാന്ധിമണ്ഡ ദിശ അപ്പോൾ ജോൺ ആംബ്രോസ് ഫ്ലമി കണ്ടെത്തി എന്നറിയുമോ ഇവിടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയും അതുപോലെ തന്നെ
ഈ എ ബി എന്ന ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലമിങ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ വലതു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡോട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രെച്ച് യുവർ ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് തമ്പ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വിച്ച് ആർ മ്യൂച്വലി പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഈ മൂന്നും ഫിംഗേഴ്സും പരസ്പരം അതായത് ചൂണ്ടുവിരൽ നടുവിരൽ തള്ളവിരൽ മുതലായവ പരസ്പരം ലംബമായിട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ടോ If the four finger indicates the direction of the magnetic field, four finger is so, the so direction of the magnetic field. Um, and thumb indicates the direction of the motion of the conductor. Thumb indicates the direction of the motion. Then the middle finger represents the direction of the induced current. If you want to see this, you can see this. If you want to see this, you can see this. If you want to see the middle finger direction, that is the induced current direction. That is the direction of the conductor. Do you see that? ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അപ്പൊ പിടിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ അതുപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് എന്ത് മാനിഫിൽ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ വിരൽ അങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കാം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അല്ലെ അങ്ങോട്ടാണ് മാനിഫിൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ചൂണ്ടു വിരൽ അങ്ങനെ വെച്ചു നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഇനി തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ചാലകത്തിന്റെ ചലന ദിശയാണ് തമ്പ് അപ്പൊ അതെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുകളിലോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുകളിലോട്ടാണ് ചലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മുകളിലോട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എന്റെ നടുവിരൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ അത് എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തമ്പ് സോറി മിഡിൽ ഫിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ടു എ ആണ് കറന്റ് ദിശ ഈ ചാരകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റ് ദിശ ബി ടു എ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാവരം മിഡിൽ സൂചി ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ബി ടു എ മനസ്സിലായോ ഈ ചാരകത്തിൽ ബി ടു എ ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ ചാരകത്തിന്റെ ചലന ദിശ താഴോട്ടാക്കി ആയിരിക്കാം താഴോട്ടാക്കി അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ദിശ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉള്ള പ്രകാരം ഫ്ലമിങ്ങിന്റെ വലതു കഴിഞ്ഞ പ്രകാരം ഇതിൽ മാറ്റമില്ല ഫോർ ഫിംഗർ അത് എങ്ങോട്ടാണ് നോർത്ത് സൗത്തിലേക്ക് തന്നെ എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാലകം ചലിക്കുന്നത് അത് തമ്പാണ് അല്ലേ തമ്പ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് താഴോട്ടാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇത് മാറാതെ താഴോട്ടാക്കി ഇത് മാറാതെ ഇത് താഴോട്ടാക്കി അപ്പോൾ എന്റെ നടുവിലെ അങ്ങോട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി എ ടു ബി ആയി അപ്പോൾ ആദ്യമുള്ള പോലെയല്ല നേരെ തിരിച്ചായി ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയാലും നോർത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് സൗത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കിയാലും ഇതേ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ ചലന ദിശ മാറുക അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് സൗത്ത് പരസ്പരം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഇതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ഫ്ലമിങ്ങിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റോൾ മനസ്സിലായോ ഫ്ലമിങ്ങിന്റെ വലതു കൈ നിയമം ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു ചാലകം ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രേരിതമാകുന്ന അതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് കറണ്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ റോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ലമിങ്ങിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ലമിങ്ങിന്റെ വലതു കൈ നിയമം ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ടോപ്പിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് വൈദ്യകാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോമാനി ഇൻഡക്ഷൻ അത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത് അതായത് വെനവറെ ചേഞ്ചിങ് മാനിഫ്ലാക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കോയിൽ ഇൻ കോയിൽ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തി പ്ലസിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ചാലകത്തിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വൈദ്യകാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൈദ്യകാന്തി പ്രേരണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൈക്കിൾ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു സോളിനോടും ഒരു ബാർ കാന്തവും ഒരു ഗാവനമീറ്ററും ഉണ്ട് അഥവാ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദി സോളിനോട് സോളിനോ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് സോളിനോട് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം
തമ്പ് മിഡിൽ ഫിംഗർ അത് പരസ്പരം ലംബമായിട്ട് പിടിക്കുക പൽപ്പെണ്ടിക്കുള്ള ഈച്ചറി പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി കണക്ടർ ആൻഡ് ദെൻ വി ഗെറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡ്യൂസ് ദി കറണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ